இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா அங்கே பாருங்கள் அப்படியே அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்திட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உடனே கூட எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் ஸ்பீ நியூஸ் சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா மிகவும் நம்ப முடியாத ஒரு அதிசயமான உண்மை தகவல்கள் பற்றி தாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் அதாவது நேற்றைய தினம் பார்த்திங்கன்னா வந்து சித்ரா பௌர்ணமி மற்ற பௌர்ணமிகளை விட அதாவது மாத மாதம் வருகின்ற மற்ற பௌர்ணமிகளை விட சித்திர மாதத்தில் வருகின்ற சித்ரா பௌர்ணமி ரொம்பவே ஸ்பெஷல்னு கூட சொல்லலாம் அந்த வகையில் சித்ரா பௌர்ணமி என்று பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அதிசயத்தை அந்த திருவண்ணாமலை சிவன் நடத்திருப்பதாக ஒரு தகவல்கள் நமக்கு கிடைச்சிருக்கிறது மேலும் அது எந்த அளவுக்கு உண்மை அது எப்படி நடந்தது அதாவது அந்த அதிசயம் எப்படி நடந்தது போன்ற எல்லா விதமான தகவல்களையும் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் கண்டிப்பாக இந்த தகவல்கள் பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த திருவண்ணாமலை சிவன் என்ன அதிசயத்தை நடத்திருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பொதுவாக பௌர்ணமி தினம் என்றால் திருவண்ணாமலையில் கிரிவலம் வருவது சிறப்பு அதிலும் சித்ரா பௌர்ணமி கிரிவலத்திற்கு இன்னும் அதிகப்படியான மகத்துவம் உள்ளதை எவராலும் மறுக்க முடியாது அந்த வகையில் இந்த வருடம் நேற்றைய தினம் பார்த்திங்கன்னா கூட்டம் கூடக்கூடாது என்று தடை உள்ளதால் கிரிவலம் செல்ல முடியாத சூழ்நிலை அமைந்துவிட்டது மேலும் இந்த வருடம் கிரிவலம் செல்ல வேண்டும் என்று நினைத்தவர்களுக்கு அண்ணாமலையாரை தரிசிக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களுக்கு பெரும் ஏமாற்றமே நேற்று ஏற்பட்டிருந்தது இருந்தாலும் அண்ணாமலையார் மீது கொண்ட அதீத பத்தி காரணமாக வீட்டில் இருந்தபடியே இந்த கிரிவலத்தை ஒரு சில பக்தர்கள்லாம் செஞ்சுருக்கிறாங்க அதாவது சிவபக்தர்கள்லாம் வீட்டில் இருந்தபடியே இந்த கிரிவலத்தை செஞ்சுருக்கிறாங்க அதாவது வீட்டில் இருந்தபடியே கிரிவலம் எப்படி சாத்தியம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா வந்து அதுக்கு ஒரு பெரிய கதையே சொல்லியிருக்காங்க அது என்ன அப்படிங்கிறத நான் இப்போ உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் அதாவது வீட்டில் இருந்தபடியே அந்த கிரிவலம் எப்படி செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறத இப்போ நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் அதாவது இந்த வழிபாடு பார்த்திங்கன்னா வந்து பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சித்தர்கள் வந்து மானசீகமாக அவங்களுடைய மனதில் நினச்சிட்டு செஞ்சதாக ஒரு வரலாறு சொல்லப்படுகிறது இந்த வரலாறு பார்த்திங்கன்னா வந்து நேற்று திருவண்ணாமலையில் இருக்கிற பல சிவபக்தர்கள் அவங்களுடைய வீட்டில் செஞ்சதாகவே சொல்லப்படுகிறது அதாவது அவங்க எப்படி அந்த வழிபாடு செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா பொதுவாகவே அவங்க வீட்டிலலாம் வந்து சிவனுடைய லிங்கம் இருக்குமா அதாவது சிவலிங்கம் வீட்டில் வச்சு வழிபடுவாங்களாம் அந்த லிங்கத்தை அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா வீட்டோட நடு ஹால் இருக்கு பார்த்திங்களா அதாவது வீட்டில் வந்து எப்பயுமே ஹால் இருக்குல்ல அந்த ஹாலோடைய நடு பகுதியில் சுத்தமாக கூட்டி அதுக்கப்புறம் எல்லாமே நல்லபடியாக தொடச்சிட்டு அந்த நடு ஹாலில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு உயர்வான மேஜை வச்சுருக்காங்க அந்த மேஜை வச்ச பின்னாடி அதுக்கு மேலே அவங்களுடைய அந்த லிங்கம் வச்சுருக்காங்கல்ல அதாவது அவங்களோட வீட்டில் இருக்கிற அந்த சின்ன லிங்கத்தை அங்கே பிரதிஷ்டை செஞ்சுருக்கிறாங்க அவங்க அந்த மேஜை மேலே வச்ச பின்னாடி அந்த லிங்கத்துக்கு என்னென்ன அபிஷேகம் செய்யணுமோ அது எல்லா அபிஷேகத்தையும் அவங்க செஞ்சாங்க செஞ்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கு வந்து அலங்காரம்லாம் செஞ்சுட்டு அதாவது கிடைச்ச பூக்களை வச்சு அலங்காரம் செஞ்சுட்டு வீட்டில் இருக்கிற விளக்கெல்லாம் வந்து ஏற்றிட்டு அந்த சிவலிங்கத்துக்கு பிரசாதம் அதாவது பொங்கல் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிரசாதம் செஞ்சு அதை வழிபட்டுருக்குறாங்க வழிபட்டு முடித்த பின்னாடி அந்த ஹாலில் வச்ச அந்த மேஜையில் பார்த்திங்கன்னா வந்து அவ்வளோ ஒரு லட்சுமி கடாச்சாரமாகவே இருந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க மேலும் இதனை தொடர்ந்து சரி இப்படிலாம் பூஜை செய்கிறதுனால எல்லார் வீட்லேயும் தான் பூஜை செய்கிறாங்க அதனால் கிரிவலம் வந்து போன மாதிரி பலன் கிடைக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளுக்கெல்லாம் ஒரு கேள்வி எழுவில் அதுக்கும் அவங்க பதில் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அந்த மாதிரி சிவனை வச்ச பின்னாடி ஒரு சில முக்கியமான வேலைகளை நம்ம செய்யணும் அது என்ன அப்படிங்க அதாவது ஹாலோட நடுப்பகுதியில் உயரமான ஒரு மேஜிக் நடுவில் அந்த சிவலிங்கத்தை வச்சுட்டு அந்த சிவலிங்கத்துக்கு தேவையான அபிஷேக ஆராதனைகளாக செஞ்ச பின்னாடி நாம் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஓம் அஷ்டலிங்கங்களே போற்று அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அந்த ஈசனை வளமிறந்த இடமாக பதினோரு முறை வளவேற வேண்டும் மேலும் அதன் பின்பு அந்த பதினோரு முறை ஓம் அஷ்டலிங்கங்களே என்று சொல்லி வளம் வந்த பின்னாடி ஓம் நமச்சிவாய என்ற மந்திரத்தை உச்சரித்து திரும்ப பதினோரு முறை வள வர வேண்டும் இப்படி வளம் வந்தால் கண்டிப்பாக கிரிவலம் போனதற்கான பலன் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அந்த சித்தர்களுடைய புராண கதைகளில் சொல்லப்பட்டதுனால திருவண்ணாமலையில் சிவபக்தர்கள் பலரும் பார்த்திங்கன்னா திருவண்ணாமலை மட்டும் இல்லை உலகத்தில் இருக்கிற பல சிவபக்தர்கள் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய வீட்டில் இதை செஞ்சுருக்காங்களாம் பொதுவாகவே நான் ஏன் இதை இன்றைக்கி உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணனா கண்டிப்பாக கிரிவலம் போக முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி எல்லாருமே வருத்தப்படுவீங்கள ஸோ அவங்க எல்லாத்துக்குமே
சரி இன்னொரு ஒரு முக்கியமான கேள்வியும் நீங்கள் என்கிட்ட கேட்பீங்க பொதுவாக சிலை இருக்குது அதனால் அவங்க அந்த மாதிரி வழிபாடு செஞ்சாங்க அப்படி சிலை இல்லாமல் நாங்கள் எப்படி வழிபாடு செய்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு கேள்வி எழும் அவங்களுக்கு எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து இன்னொரு ஒரு தகவல்களையும் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் பொதுவாக அந்த திருவண்ணாமலை எந்தனுடைய சுயரூபமாக கருதப்படுகிறது தீப ஒளியோட சுயரூபமாக கருதப்படுகிறது ஸோ அதனால் நம்ம வீட்டில் அந்த ஹாலில் அந்த உயரமான ஒரு இடத்துல சிவலிங்கம் இல்லைன்னா தீபத்தை வச்சு அதுவே நம்மளோட சிவலிங்கம் அப்படிங்கிற மாதிரி மனசுக்குள்ள நினைச்சு அதற்கான தீப ஆராதனைகள்லாம் காமிச்சு அந்த மாதிரி நீங்கள் கிரிவலம் வள வரலாம் அப்படின்னு செய்யலாம் அப்படி செஞ்சாலும் அந்த கிரிவலத்துக்கு வந்ததற்கான பலன்கள் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது சரி இது வந்து கிரிவலத்துக்கான பலன்கள் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம் சரி நேற்று வந்து நம்ம ஒரு அதிசயம் நடந்தால் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி நான் சொன்னல அதாவது இந்த கிரிவலம் சென்றதுனால அதிசயம் நடந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னல அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருவர் பார்த்திங்கன்னா வந்து அவருடைய வீட்டில் வந்து இந்த மாதிரி கிரிவல பூஜையெல்லாம் முடித்த பின்னாடி அவங்களோட ஃப்ரிட்ஜை வந்து திறந்து பார்த்துருக்குறாங்க திறந்து பார்த்தோன்னே ஒரு மிகப்பெரிய அதிசயத்தை அந்த திருவண்ணாமலை சிவன் நடத்திருக்கிறாரு அதாவது அவங்க ஃப்ரிட்ஜை திறந்த உடனே அந்த திருவண்ணாமலை மழை எப்படி இருக்குமோ அந்த மழை போல் ஒரு சிவலிங்கமானது அவங்களோட ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த ஐஸ் கட்டியில் உருவாயிருக்குது எப்பயுமே இந்த மாதிரி அவங்களோட வீட்டில் நடந்ததே இல்லையா இதுதான் முதன் முறையாக நடந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க உண்மையாலுமே கிரிவலத்து சென்றதற்கான பலன்கள் வந்து அந்த திருவண்ணாமலை சிவனே வந்து அவங்களோட வீட்டுக்கு கொடுத்ததாகவே அவங்க ரொம்பவே வந்து நம்புகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதனுடைய இமேஜ் காட்சிகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஃப்ரிட்ஜில் அந்த மலையை போல் அந்த சிவன் உருவான காட்சியை பொதுவாக நீங்கள் கேட்பீங்க இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஐஸ் கட்டி வந்து ஒவ்வொரு உருவம் கொண்டு வருவது சிறப்பு தான் இருந்தாலும் இதுக்கு ஏன் நீங்கள் இவ்வளோ பில்டப் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பீங்க ஆனால் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை நோட் பண்ணும் இவங்க வந்து வீட்டில் கிரிவல பூஜை செஞ்சிட்ருக்கும் போது எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது அப்போல்லாம் ஃப்ரிட்ஜை திறந்து பார்க்கும் போது எதுவுமே கிடையாது அவங்க ஒரு பொருளை வைக்கிறதுக்காக போகும்போது எதார்த்தமாக அந்த ஃப்ரிட்ஜை திறக்கும் போது ஒரு விதமான வெளிச்சம் வந்துகிட்டே இருந்தது என்னடா இது ஃப்ரிட்ஜில் அந்த மெயினான இதில் ஏன் இப்படி வெளிச்சம் வருது அந்த ஃப்ரீசரில் அப்படிங்கிற மாதிரி திறந்து பார்க்கும் போது தான் அந்த பனிக்கட்டி பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ரொம்ப பளிச்சுன்னு அப்படியே சிவன் போலவே காட்சி தந்து தான் ஸோ அப்போ தான் அவங்களுக்கு உணர்ந்தாங்களா இது கண்டிப்பாக அந்த சிவனுடைய அற்புதமான லீலை தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி மேலும் அவங்க ஃப்ரிட்ஜில் இருந்த அந்த லிங்க வடிவம் பார்த்திங்கன்னா சுமார் நான்கு இன்ச்சு உயரத்தில் பனி படர்ந்து அப்படியே சிவலிங்கம் போல் காட்சி தந்திருக்குது மேலும் அது மட்டும் இல்லாமல் வீட்டில் இருக்கிறவங்க அதை பார்த்த உடனே ரொம்பவே ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டாங்களாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதை பார்த்த உடனே எல்லாருமே வந்து அந்த வீட்டுக்கு வந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாம் அது மட்டும் இல்லாமல் சுமார் ஆறு மணி நேரம் அந்த லிங்கம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே இருந்ததாகவும் சொல்லப்படுகிறது உண்மையாலுமே இந்த தகவல்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இமேஜோடு நான் இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக இந்த தகவல்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நேற்று கிரிவலம் போக முடியாமல் ரொம்பவே வருத்தப்பட்டவங்களுக்கு இது ஒரு ரொம்பவே அற்புதமான ஒரு தகவல்களாகவே உங்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த தகவல்கள் வந்து உங்களுக்கு அப்படி இருந்ததுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் இந்த அற்புதமான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதே நேரத்தில் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான தகவல்களையும் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லி ஆகணும் அதாவது கிரிவலம் செல்ல முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி வருத்தப்பட்டு இருக்கிறவங்களாம் கண்டிப்பாக வந்து கிரிவலத்தை வீட்டில் இருந்தபடியே செய்யலாம் அப்படிங்கிற தகவல்களையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுருப்பீங்கல்ல ஸோ அதை நீங்கள் அடுத்த முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மேலும் அது மட்டும் இல்லாமல் வயசானவங்களாம் வந்து கிரிவலம் செல்வதற்கு ரொம்ப ஆசைப்படுவாங்க ஆனால் அவங்களால முடியாது ஸோ அவங்க எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா இந்த தகவல்கள் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதே போல் திருவண்ணாமலையை நினைச்ச இடத்துலேருந்து நம்ம நினச்சாவே முக்தி தருவார அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுதில்லை ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக அந்த அண்ணாமலையாருடைய அருள் நமக்கு இதில் முழுசாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு சந்தேகமே இல்லை சரிங்க எது என்னவாக இருந்தாலும் இன்றைக்கி பார்த்தா இந்த தகவல்கள்லாம் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும்ல ஸோ இந்த தகவல்கள்லாம் பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஆஸ் யூஷுவல் எப்பயும் போல் சொல்கிறது போல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களும் இந்த தகவல்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நாம் மட்டும் தெரிஞ்சு புண்ணி அடையிறத விட மற்றவங்களும் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களும் புண்ணி அடையிறது தான் வந்து ரொம்பவே சிறப்பான ஒன்று ஸோ அதனால் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இதே போல் புதிய அப்டேட்டான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளணும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே
அதே நேரத்தில் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் எல்லோரும் ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃபாக இருங்க வீட்டிலே இருங்க ஜாக்கிரதையாக இருங்க நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கும் சேஃபு உங்களை சுற்றி இருக்கவங்களுக்கும் சேஃபு உங்களுடைய ஃபேமிலிக்கும் சேஃபு ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வெளியில் போகிற வேலைகள் ஏதாவது இருந்தால் அதை முடிஞ்ச அளவுக்கு தவிர்த்து கொள்வது தான் நல்லது மேலும் ஒரு புதிய அப்டேட்டான தகவல்களுடன் வந்து மீண்டும் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி